வவு சிதம்பரனார் மறைந்த நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தியாக திருநாளாக அறிவிப்பு கப்பல் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றும் தமிழருக்கு வவுசி பெயரில் விருது எனவும் தமிழக அரசு தகவல் புதுச்சேரியில் குப்பை வரியை ரத்து செய்யவும் தண்ணீர் வரியை குறைக்கவும் நடவடிக்கை சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவிப்பு உதகையில் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு வரும் ஆறாம் தேதி முதல் மீண்டும் மலை ரயிலை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு தமிழகத்திலேயே முதன் முறையாக விழுப்புரம் அரசு விவசாய பண்ணையில் பாரம்பரிய விதை நெல் உற்பத்தி வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு விநியோகம் செய்ய அரசு திட்டம் ஆவணி அம்மாவாசையை ஒட்டி வரும் ஆறாம் தேதி ராமேஸ்வரம் கடற்கரையில் மக்கள் கூட தடை தர்ப்பணத்திற்கும் கோயில் தரிசனத்திற்கும் அனுமதி இல்லை என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு தேனி மாவட்டத்தில் தக்காளி விலை கடும் வீழ்ச்சி அடிமட்ட விலைக்கு வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதால் விவசாயிகள் கவலை புதுக்கோட்டையில் கழிவுகளால் குப்பை கூலமான குளங்கள் தூய்மைப்படுத்தி பராமரிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை மத்திய அரசு தொழிலாளர் சேம நல நிதிய சந்தாதாரர் கணக்கை இருவகையாக பராமரிப்பதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது நியூசிலாந்தில் பட்ட பகலில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஆறு பேரை கத்தியால் குத்திய இலங்கையைச் சேர்ந்த ஐ எஸ் ஆதரவாளரை அந்நாட்டு போலீசார் சுட்டுக் கொன்றனர் பாராலிம்பிக்ஸ் உயரம் தாண்டுதலில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற பிரவீன்குமாருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது எழுத்தாளர் எஸ் பாலபாரதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லி விமான நிலையத்தில் விமான சேவை நிறுவனமான ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் சம்பள பிரச்சனையால் திடீரென வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் பாராலிம்பிக் ஆடவர் வில்வித்தை போட்டியில் இந்திய வீரர் ஹர்வீந்தர் சிங் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் டோக்கியோ பாராலிம்பிக் துப்பாக்கிச் சூடுதலில் இந்தியாவின் அவனி லெகாரா ஐம்பது மீட்டர் ரைஃபி பிரிவில் நானூற்று புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடம் பிடித்து வெண்கலம் வென்றார் தென்கொரியா மூன்று டன் எடையில் அணு ஆயுதத்துக்கு நிகரான சக்தி கொண்ட ஏவுகணையை தயாரிக்கிறது இந்த ஏவுகணை முன்னூற்று முதல் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லக்கூடியது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரனார் மறைந்த நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி தியாக திருநாளாக அறிவித்து கொண்டாடப்படும் என சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் வஉசியின் நூற்று ஐம்பதாவது ஆண்டாக வரும் காரணத்தால் பதினான்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் சென்னை காந்தி மண்டபத்தில் உள்ள வவு சிதம்பரனார் எழுத்த செக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மண்டபத்தை பொலிவூட்டுதல் கோயம்புத்தூர் வவுசி பூங்காவில் சிலை அமைத்தல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் வவுசி பெயரில் புதிய ஆய்விருக்கை அமைத்தல் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அரசு நிறைவேற்றும் என்றார் கப்பல் கட்டுமானம் தொழில்நுட்பம் போக்குவரத்து ஆகிய கப்பல் தொடர்பான துறைகளில் ஈடுபட்டு சிறந்த பங்காற்றி வரும் தமிழர் ஒருவருக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் வவுசி விருது ஆண்டுதோர் வழங்கப்படும் என்றும் விருது தொகையாக ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழும் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் 
மேலும் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு செப்டம்பர் வரை தூத்துக்குடியிலும் திருநெல்வேலியிலும் உருவாகும் அரசு கட்டடங்களுக்கு வஉசியின் பெயர் சூட்டப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் அனைத்து துறை மானிய கோரிக்கை மீதான உறுப்பினர்கள் விவாதம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா பெண்களுக்காக இளஞ்சிவப்பு நிற பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் அதில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்படும் என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயும் அனைத்து காவல் நிலையங்களையும் சிசிடிவி கேமரா மூலம் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் இறுதியாக பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கடந்த ஆட்சியில் வீடுகளுக்கு போடப்பட்ட குப்பை வரி ரத்து செய்யப்படும் எனவும் வீடுகளில் உயர்த்தப்பட்ட தண்ணீர் வரி ரூபாய் மூன்று குறைக்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பை வெளியிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தை முடித்து வைத்த சபாநாயகர் ராஜவேலு பேரவையை காலவரையின்றி ஒத்திவைத்தார் தமிழகத்திலேயே இதுவரை எங்கும் இல்லாத அளவில் முதன்முறையாக விழுப்புரம் மாவட்டம் இருவில்பட்டு அரசு விதைப்பண்ணையில் பாரம்பரிய நெல் விதைகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் தா மோகன் தொடங்கி வைத்தார் பாரம்பரிய நெல் விதைகளான தூய மல்லி இரண்டு ஏக்கரிலும் செங்கல்பட்டு சிறுமணி இரண்டு ஏக்கரிலும் விதைப்பண்ணையில் நாற்றுவிடப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து அரசு விதைப்பண்ணையில் இயற்கை முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தூய மல்லி மற்றும் செங்கல்பட்டு சிறுமணி பாரம்பரிய நெல் விதைகளை விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட அனைத்து வேளாண் விரிவாக்க மையங்களுக்கு கொண்டு சென்று விவசாயிகளுக்கு வழங்க ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடை அடைக்கப்பட்டு சாமி தரிசனத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வரும் ஆறாம் தேதி ஆவணி அமாவாசையை ஒட்டி வெளி மாவட்டம் மற்றும் வெளி மாநிலத்திலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வரக்கூடும் என்பதால் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கவும் தர்ப்பணம் செய்யவும் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்யவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது நோய் தொற்று அச்சுறுத்தல் காரணமாக உதகை மலை ரயில் சேவை முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது குறிப்பாக மேட்டுப்பாளையம் குன்னூர் இடையே இயக்கப்படும் மலை ரயில் மற்றும் உதகை குன்னூர் இடையே இயக்கப்படும் மலை ரயில் சேவையும் நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் உதகையில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் அனைத்தும் இம்மாதம் முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் உதகைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு மேட்டுப்பாளையம் உதகை இடையிலான மலை ரயில் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி முதல் முன்பதிவு மூலம் மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது மாவட்டத்தில் போடி தேவாரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பரப்பில் தக்காளி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் விளையும் தக்காளி தேவாரம் சின்னமனூர் போன்ற காய்கறி சந்தைக்கு விவசாயிகள் அனுப்பி வைக்கின்றனர் இந்நிலையில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் தக்காளியை அடிமட்ட விலைக்கு கேட்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் தக்காளி விலை கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்து கிலோ ஒன்றுக்கு ஆறு ரூபாய் முதல் ஒன்பது ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது இதனால் தக்காளி விவசாயத்தில் விளைச்சல் அதிகரித்தும் போதிய விலை கிடைக்காததால் செலவு செய்த தொகையை கூட ஈட்ட முடியாமல் விவசாயிகள் மிகவும் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மன்னராட்சி காலத்திலேயே திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட நகரமான புதுக்கோட்டையில் முப்பத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பழமை வாய்ந்த குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் உள்ளன இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ நாலாம் வீதி அருகே மன்னராட்சி கால கட்டத்தில் வெட்டப்பட்ட ராஜா குளம் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பகுதி மக்களுக்கு பெரும் பயனை கொடுத்து வந்ததோடு நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வழிவகையாக இருந்தது இந்நிலையில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நகராட்சி நிர்வாகம் இந்த குளத்தை முறையாக பராமரிக்காததால் தற்போது அந்த பகுதி மக்கள் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை கொட்டும் இடமாக இந்த குளத்தை மாற்றியுள்ளனர் எனவே உடனடியாக நகராட்சி நிர்வாகமும் அரசும் நடவடிக்கை எடுத்து பாரம்பரிய மிக்க ராஜா குளத்தை தூய்மைப்படுத்தி பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆவணி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது திருவிழா காலங்களில் சுவாமி குமரவிடங்க பெருமானும் வள்ளியம்பாலும் காலை மற்றும் மாலையில் 
தனித்தனி சப்பரத்தில் எழுந்திரளி கோவில் உள்பிரகாரத்தில் உலாவந்து காட்சியளித்தனர் எட்டாம் திருநாளான நேற்று விஸ்வரூப தரிசனமும் உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றன பின்னர் நூற்றி எட்டு மகாதேவர் சன்னதி முன் சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தெய்வானையுடன் வெள்ளைப்பட்டு உடுத்தி வெள்ளை நிற வண்ண மலர்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு அருள் பாளித்தார் சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தெய்வானைக்கு பச்சை வண்ண பட்டாடைகளாலும் பச்சை நிற வண்ண மலர்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு சுவாமியும் அம்பாளும் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி உலாவந்து காட்சியளித்தனர் ராஜபாளையம் முடங்கியார் சாலையில் இயங்கி வரும் தனியார் கல்லூரி மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பு இணைந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்தின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த விதமாக பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள அய்யனார் கோயில் சுற்றுப்பிரகாரம் மற்றும் ஆற்றுப்படுகைகளில் நாள் கணக்கில் சேர்ந்திருந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகளை தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் நூறு பேர் இணைந்து சுத்தப்படுத்தினர் கடலூரில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட தினம் முதல் கண்ணுக்கு தெரியாத கொரோனா வைரஸ் கூட கூட்ட நெரிசலில் நசுங்கி உயிரிழந்துவிடும் அளவுக்கு பேருந்துகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது மாணவர்கள் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணம் செய்யும் அளவுக்கு காலை மாலை வேளைகளில் பேருந்துகளில் கூட்டம் உள்ளது எனவே மாணவர்களுக்கு என அரசு தனி பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா செங்குடி கிராமத்தில் ஸ்ரீ அய்யனார் சப்தகன்னியம்மன் காளியம்மன் வீரகாளியம்மன் மற்றும் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் தனித்தனி சன்னதியில் எழுந்தருளியுள்ள கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் திருப்பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு யாகசாலை பூஜைகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து பூர்ணாகதி மற்றும் மகா தீபாரதனை நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து விமான கலசத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஐநூற்று ஒன்பது நியாய விலைக் கடைகளில் பணிபுரியும் இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது முன்களப் பணியாளர்களான விற்பனையாளர்களுக்கு பொதுமக்களிடம் நல்லுறவுக்கான ஒருநாள் புத்தாக்க பயிற்சி வகுப்பு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் விஜயன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாகா கலந்து கொண்டு பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அடுத்த காளியூரில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ செக்கட்டியம்மன் ஆலயத்தின் திருப்பணிகள் நிறைவுற்று குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மகா கணபதி பூஜை கலச பூஜை கோ பூஜை நவகிரக ஹோமம் உபசார பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதையடுத்து புனித நீர் கோபுர கலசத்தில் ஊற்றி தீபாராதனை செய்து ராஜகோபுர மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கனகராஜ் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் பாளையங்கோட்டையில் இருந்து அருப்புக்கோட்டை செல்லும் வழியின் இடையே உள்ள நாகையாபுரம் பகுதியில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட உள்ள பாதையில் பேருந்து நிலையம் கோவில் பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகள் உள்ளதாகவும் எனவே இப்பகுதியில் உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் அமைப்பதன் மூலம் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் பாரதிதாசன் நிஷாபானு அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நீதிபதிகள் மாநில நெடுஞ்சாலை ஓரங்களிலேயே உயர் மின்னழுத்த கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த வழக்கை மனுதாரர் உள்நோக்கத்துடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவதாகவும் இந்த மனுவில் பொதுநலம் இல்லை எனவும் கூறி இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் புதுக்கோட்டையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்த ஸ்ரீமான் தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை என்பவர் கடந்த நூற்றாண்டில் மிகச்சிறந்த மிருதங்க கஞ்சுரா வித்வானாக திகழ்ந்தவர் இந்நிலையில் ஸ்ரீமான் தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளையின் ஜீவசமாதியில் திருப்பணி வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நாலாவது ஜீவசமாதி ஆலய கும்பாபிஷேக விழா வரும் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதனை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து வந்த மிருதங்கம் கஞ்சுரா வீணை வித்வான்கள் தொடர்ந்து அவ்விடத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளையின் நினைவை போற்றும் வகையில் இசை கச்சேரிகளை அரங்கேற்றனர்
தூத்துக்குடி மாவட்டம் எஸ் கைலாசபுரத்தில் புதிதாக அமையவுள்ள தனியார் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கைலாசபுரம் சபரிமங்கலம் ஜம்பலிங்கபுரம் புதூர் உள்ளிட்ட ஏழு கிராமங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுவட்டார பொதுமக்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலகத்தில் அதிகாரியை சந்தித்து மனு அளித்தனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு அவர்கள் அளித்த பேட்டியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் வகையில் அமையவுள்ள சிமெண்ட் ஆலை பணிகளை உடனே நிறுத்த வேண்டும் என்றும் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் என்றும் கிராமவாசிகள் புகார் கூறினர் மேலும் பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவு தராத வகையில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக சிமெண்ட் தொழிற்சாலையை அமைத்தால் சலுகை விலையில் கூட எங்களது நிலங்களை தர தயாராக உள்ளோம் என்றும் கிராம மக்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே காரிக்கோட்டை கிராமத்தில் பழமையான காரி அழகர் ஐயனார் ஆலயம் உள்ளது இங்கு கடந்த பல மாதங்களாக திருப்பணி நடைபெற்று முடிந்த நிலையில் நேற்று கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது முன்னதாக சிவாச்சாரியர்கள் யாகசாலையில் வைத்து பூஜை செய்த புனித நீர் உள்ள கடங்களை தலையில் சுமந்து ஆலயத்தை வலம் வந்து கோபுர கலசங்களில் புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர் பின்னர் காரி அழகர் ஐயனார் உள்ளிட்ட பரிவார தீபங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்து மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது தஞ்சை கல்லணை கால்வாயில் மற்றும் கல்யாண ஓடை கால்வாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவை நஃபாடு திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் சீரமைப்பு பணிகளில் தரம் குறித்து பொதுப்பணித்துறை வல்லுநர் குழு ஆய்வு செய்தது தஞ்சையிலிருந்து வெட்டிக்காடு வரை காற்றின் தரம் மற்றும் தரை பலப்படுத்தக்கூடிய பணியினை சென்னை புளியந்தோப்பு அடுக்குமாடி குடியிருப்பை கட்டிய பிஎஸ்டி நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது இதன் தரத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகளின் கோரிக்கை அடிப்படையில் ஆய்வு நடைபெற்றது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே பெரிய குரவடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பத்திரகாளியம்மன் கோவிலில் சுவாமி கும்பிடுவதில் இரு பிரிவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறை கோவிலை தன்வசப்படுத்திக் கொண்டது பிறகு இரு பிரிவினரும் பகையை மறந்து கடந்த பங்குனி மாதம் திருவிழா கொண்டாடியதாகவும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மீண்டும் கிராம மக்களிடமே கோவிலை ஒப்படைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கோவிலில் உள்ள உண்டிகளில் சேர்ந்துள்ள பணத்தை எடுத்துச் செல்ல கோவிலுக்கு வந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு பணத்தை எடுத்து செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே போடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்டது அகமலை ஊராட்சி இந்த ஊராட்சியில் ஊரடி ஊத்துக்காடு கருங்கல்பாறை குரவன் குழி உள்ளிட்ட எட்டுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராம மக்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாலை வசதியின்றி தவித்து வருகின்றனர் தங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் விளையும் விளைபொருட்களை குதிரைகள் மூலமாக கொண்டு வந்த நிலையில் தொடர்ந்து சாலை வசதி கோரி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு சோத்துப்பாறை அணை பகுதிகளில் இருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை புதிதாக சாலை அமைப்பதற்கு முதற்கட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஜேசிபி இயந்திரம் மூலம் பணிகள் தொடங்கியிருந்த நிலையில் வனத்துறையினர் சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கு தடை விதித்தனர் இதனை அறிந்த மலை கிராம மக்கள் சாலை அமைக்கும் பணியை தடுத்து நிறுத்திய வனத்துறையினரை கண்டித்து சோத்துப்பாறை அணை பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தென்கரைத்துறையினர் வனத்துறையினரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சாலை அமைக்கும் பணியை அனுமதிக்க உள்ளதாக தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை கைவிட்டு சென்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் நிலப்பரப்பையும் ராமேஸ்வரம் தீவை இணைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றி வருவது பாம்பன் பாலமாகும் இந்த பாலத்தில் உள்ள ரயில் தூக்கு பாலத்தில் சென்சார் கோளாறு காரணமாக 
கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வெளி மாவட்டத்துக்கு செல்லும் ரயில்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டத்திலிருந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி வரும் ரயில்கள் அனைத்தும் மண்டபம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டு அங்கிருந்து செயல்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் பாம்பன் ரயில் தூக்கு பாலத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறை சரி செய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பாம்பன் ரயில் தூக்கு பாலத்தில் வண்ணம் பூசும் பணிகள் நடைபெற்றன அதில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் எந்த ஒரு பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இன்றி பணியாற்றியதால் ரயில் பாலத்தில் இருந்து கீழே கடலுக்குள் விழுந்து உயிரிழக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளது எனவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களை ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் தொடர் வெடி விபத்துகளை தடுக்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு ஆய்வு குழுவினரால் விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட எழுபது தொழிற்சாலைகள் தற்காலிக இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டு தொழிற்சாலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது ஐந்து சிறப்பு குழு மாவட்டம் முழுவதும் ஐம்பது நாட்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் அதிகப்படியான விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட எழுபது தொழிற்சாலைகள் தற்காலிக இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டு மூடப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் பொத்தமேட்டுப்பட்டியை சேர்ந்த சகாயராஜ் என்பவர் நகர நிலவரி தனி தாசில்தாராக பணியாற்றி வருகிறார் இவரிடம் திமுக நகர பொருளாளராக உள்ள கோபி சர்வே எண் சம்பந்தமாக விளக்கம் கேட்டுள்ளார் அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு திமுக நகர பொருளாளர் கோபி தனி தாசில்தார் சகாயராஜை தாக்கியுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து கோபி மீது வருவாய்த்துறையினர் போலீசில் புகார் அளித்த நிலையில் அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி அனைத்து வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் தேவனாம்பட்டினம் பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி கொரோனா மையமாக செயல்பட்டது அப்போது மாணவர் இருக்கைகள் கல்லூரிக்கு வெளியே கொண்டுவரப்பட்டு மரத்தடியில் போடப்பட்டது கல்லூரிகள் திறப்பின் போதும் அதனை மீண்டும் கல்லூரிக்குள் வைக்காமல் ஆங்காங்கே இருந்தது இது தொடர்பாக செய்தி வெளியான நிலையில் அதனை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் கல்லூரி நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது இது மட்டுமில்லாமல் பல வகுப்பறைகள் கொரோனா மையமாக செயல்பட்ட போது போடப்பட்டிருந்த படுக்கைகள் இன்னும் அப்புறப்படுத்தாமல் கிடைக்கிறது இதனையடுத்து கல்லூரிக்கு வெளியே இருக்கைகள் கிடந்தது குறித்து கடலூர் ஆர்டிஓ நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி இந்திய நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் ஜவஹர் கல்விக் குழுமத்தின் கீழ் எட்டு பள்ளியில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இங்கு பள்ளி திறப்பதற்கு முன்பு ஆசிரியர்கள் பள்ளி அலுவலர்களுக்கு என அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது இந்த பரிசோதனை முடிவில் இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கு தொற்று உறுதியானது தொற்றுக்குள்ளான இரண்டு ஆசிரியர்கள் என்எல்சி பொது மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் உளுந்தூர்பேட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள உணவகங்கள் உள்ளிட்ட கடைகளில் கடந்த சில தினங்களாக எல்இடி பல்புகள் அடிக்கடி திருடு போயுள்ளன இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் அப்பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்ததில் மின் இணைப்பை துண்டித்துவிட்டு கடைகளில் பல்புகளை ஒருவர் திருடி செல்வது உறுதியானது இதையடுத்து அந்த நபர் பயன்படுத்தும் இருசக்கர வாகனத்தின் எண் மூலம் திருட்டில் ஈடுபட்டது மறுவரசி நகரைச் சேர்ந்த கரமத்துல்லா என்பதை தெரிந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து பலை பல்பு திருடனை கைது செய்தனர் தருமபுரி அடுத்த இலக்கியம்பட்டியில் உள்ள பிடமனேரி கோவிந்தவர்மா தெருவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதி தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதால் மற்ற இடங்களிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் மழைநீர் முழுவதும் இத்தெரு வழியாக செல்கிறது கழிவுநீர் கால்வாயை தூர்வார வலியுறுத்தி பலமுறை புகார் கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் இந்நிலையில் தருமபுரி நகரில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் கழிவுநீர் சாலைகளில் தேங்கி சேரும் சகதையுமாக துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது இதனால் கொசுக்கள் அதிகரித்து தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலம் டி ஆர் பட்டினத்திலிருந்து திட்டச்சேரி வழியாக ஓ என் ஜி சி குழாய் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக பத்து கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான தூரத்திற்கு பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு குழாய் பதிக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் பள்ளத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது இந்நிலையில் அங்கு வந்த டேங்கர் லாரி பள்ளத்தில் பாதி அளவிற்கு புதைந்த நிலையில் சிக்கியது இதனையடுத்து இரண்டு ராட்சித கிரேன்கள் வரவழைக்கப்பட்டு டேங்கர் லாரி பள்ளத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டது 
இதனால் நாகப்பட்டினம் கும்பகோணம் சாலையில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்படைந்தது சென்னை வேளச்சேரி அடுத்த கைவேலி அகத்தியர் தெருவில் வசித்து வருபவர் விஜயகாந்த் இவரது இரண்டு வயது மகள் இனியா சுடுத்தண்ணீர் இருந்த வாளியை பிடித்து இழுத்ததில் உடலில் கொட்டியதில் குழந்தையின் கழுத்து மார்பு வயிறு ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது கே எம் சி அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது எல் பி ஜி கேஸ் டேங்கர் லாரி சேலத்திலிருந்து தருமபுரி நோக்கி சென்றது பூசாரிப்பட்டி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மாதங்காடு பகுதியில் உள்ள அம்சா என்பவரின் வீட்டுக்குள் புகுந்து விபத்துக்குள்ளானது வீட்டின் முன் இருந்த பசுமாடும் கன்றுக்குட்டியும் படுகாயமடைந்தது படுகாயமடைந்த லாரி ஓட்டுநர் நமச்சிவாயும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தருமபுரி நான்கு ரோடு சாலை சந்திப்பில் போக்குவரத்து காவலர்கள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு தலைக்கவசம் அணியாமல் வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளை நிறுத்தி தலைக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தனர் மேலும் தலைக்கவசம் அணியாமல் இருந்த இரண்டு சிறுவர்களை அழைத்து அறிவுரை வழங்கினர் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்து இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்து அனுப்பி வைத்தனர் மதுரை எல்லிஸ் நகர் பகுதியில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒராம் ஆண்டு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு அமைப்பதற்காக விஜயன் லட்சுமணன் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேருக்கு சொந்தமான தொன்னூற்று ஒன்பது சென்ட் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது இதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை முறையாக வழங்காததால் நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனிடையே கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஒரு பகுதி இழப்பீடாக எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் மீதி இழப்பீடு தொகையான எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் முப்பது காசுகள் வழங்காததால் ஆட்சியர் கார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள ஜீப் உள்ளிட்ட மொத்தம் ஆறு வாகனங்கள் நான்கு தட்டச்சு இயந்திரம் பீரோ நான்கு மேசைகள் எட்டு மின் விசிறிகள் ஆறு நாற்காலிகள் ஆகியவற்றை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயில் முன் இருந்த காரை ஜப்தி செய்து நோட்டீஸ் ஓட்டப்பட்டது மத்திய ஆயுஷ் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு மூலிகை மருத்துவ தாவர வாரியம் மத்திய மருத்துவ தாவர வாரியம் ஆகியவை இணைந்து திருப்பூரில் இலவச மூலிகை தாவர கன்றுகள் வழங்கும் விழாவை நடத்தின எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு மருத்துவ தாவரங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு இயக்கம் நடத்தப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக பொதுமக்களுக்கு இலவச மூலிகை மரக்கன்றுகள் தரப்பட்டன மேலும் திருப்பூர் மாவட்ட சித்த மருத்துவத்துறை சார்பாக மூலிகை மரக்கன்றுகளின் பயன்கள் மற்றும் அதன் தேவைகள் குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த பாம்பன் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர் இந்த நிலையில் கரை திரும்பிய மீனவர்களுக்கு சவாலை டிப் கணவாய் இரட்டை மூக்கு திருக்கை உள்ளிட்ட மீன்களின் வரத்து அதிகமாக கிடைத்துள்ளது மேலும் மீன்களை வாங்குவதற்காக தூத்துக்குடி விருதுநகர் மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து வியாபாரிகள் வந்ததால் அதிக விலை கிடைத்தது மீனவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தீ காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க தனி வளாகம் கட்டப்பட்டு வந்தது அதற்கான கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்து பல மாதங்கள் ஆன நிலையில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படாமல் இருந்தது இந்நிலையில் அந்த கட்டடத்தினை மருத்துவமனை நிர்வாகம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி குத்தாலம் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இந்த மழையால் குறுவை பயிர்கள் அறுவடை பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் விவசாயிகள் கலக்கத்தில் உள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சிவனார்தாங்கல் கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் பகுதி நிற ஓவிய ஆசிரியராக பணிபுரியும் செல்வம் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு பென்சில் அளிக்கும் ரப்பரின் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சிற்பத்தை செதுக்கி அசத்தியுள்ளார்
கடலூர் மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைப்பது தொடர்பாக பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது மின்சாரத்துறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நீர்வள ஆதாரத்துறை மற்றும் தொலைத்தொடர்பு துறையிடம் தெரிவித்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆட்சியரும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான மேகநாத ரெட்டி தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ள வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு பதவிகளுக்கு நூற்று வாக்குச்சாவடிகளில் தேர்தல் நடைபெறும் என ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் கொப்பக்கரை ஊராட்சியில் உள்ள மேல்நோக்கி கிராமத்தின் வழியாக கொலுசு மடுவு என்னும் இடத்தில் மலைக்குன்றுகளுக்கு இடையே உள்ள பாறைகளில் மழைநீர் செல்கிறது இது நீர்வழிச்சி போல் காட்சியளிக்கிறது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த வடுகம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியர் எடின்பரோ கோமகன் கணினி ஆய்வகத்தில் உள்ள ஒளித்திரையில் ஆபாச பாடம் காட்டி மாணவிகளிடம் பேசியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மாணவிகள் அதிர்ச்சி அடைந்து வகுப்பை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர் இத்தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட உதவி தலைமை ஆசிரியரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே குப்பை கிடங்கு உள்ளது இங்கு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக கசடு கழிவு மேலாண்மை பணிகள் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு மற்றும் பயோ மைனிங் ஆகியவற்றை தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் கோபால சுந்தர் ராஜ் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை செய்தார் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் பாரதிய ஜனதா நகர தலைவர் மோடி கண்ணன் புகார் மனு அளித்தார் புகாரில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி கலாச்சாரத்துக்கு எதிராகவும் நிகழ்ச்சி பங்கேற்பாளர்களை அதிக மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்குவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொது விநியோக திட்டத்திற்கு தரமான அரிசி அறவை செய்து ஒப்படைக்க தனியார் அரிசி அறவை ஆலை உரிமையாளர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மதுரை ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் கும்பகோணம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சை மாவட்ட இந்திய மருத்துவம் ஹோமியோபதி துறை அன்னை சித்தா மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரி இணைந்து மூலிகை தாவர கன்றுகள் வழங்கு விழா நடத்தினர் இதில் வல்லாறை ஆடாதுடை தூதுவளை நிலவேம்பு உள்ளிட்ட இருபது வகையான மூலிகை தாவர கன்றுகள் ஐநூறு பேருக்கு வழங்கப்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோட்டில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முழு வேலைவாய்ப்பு முழு சம்பளம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் பாலக்கோடு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கூடலூர் அருகே வடக்கொல்லி பகுதிக்குள் புகுந்த யானை வினாயான் அங்குள்ள முகுந்தன் என்பவரது வீட்டை இடித்து தரைமட்டமாக்கியிருக்கிறது தொடர்ந்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மேரி என்பவரது வீட்டையும் சேதப்படுத்தி இருக்கிறது இதனையும் தொடர்ந்து யானை வீடுகள் மற்றும் விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதால் ஊர் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த பழைய பெருங்களத்தூரில் இரும்பு கிடங்கு செயல்பட்டு வருகிறது இரும்பு பொருட்களை தரமிருத்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது இரண்டு தீயணைப்பு வாகனத்தில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் அப்போது பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இருபது பேரில் ஏழு நபர்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் பழனியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகத்தை பிடிஎஃப் வடிவில் வழங்கப்பட்டு அனைத்து மாணவர்களையும் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக் கொள்ள வற்புறுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனை கண்டித்து தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட உ கீரனூர் பகுதியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக தெருக்களில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சி அளிக்கிறது இதனால் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாய நிலை உள்ளது இதுகுறித்து பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தேங்கிய மழைநீரில் பெண்கள் நாற்று நட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 